بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سال 2020 یہ نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ نیا سال آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری کامیابیاں لے کر آئے ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک شینگن کنٹری یورپی یورپ کا ایک ملک ہے آسٹریا اس کے بارے میں اس سلسلے میں ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن وہ تھی آسٹریا کے ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ کے بارے میں یعنی ورک پرمٹ اور ریزیڈنس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسٹریا کے ٹورسٹ ویزا کی جو کہ سی کیٹیگری کا شینگن ویزا کہلاتا ہے تو یہ کافی اچھا آپشن ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ آسٹریا کے شینگن ٹورسٹ ویزا کے لیے کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم جو جاب سیکر ویزا ہے آسٹریا کا اس پہ بھی ہم بات کریں گے دوستو آسٹریا کے شینگن ویزا کے لیے وہی ریکوائرمنٹ ہے جو زیادہ تر جو ادر شینگن کنٹریز ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم چاہیے اس کے لیے ویب سائٹ کا لنک ہم نے دے دیا ہے آپ نے وہاں سے فارم وہیں فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کا پرنٹ لینا ہے آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے ایک فوٹو گراف ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز فوٹو گراف ہو جو بالکل کلیئر ہو کسی قسم کی اس میں کوئی بلر یا کسی قسم کا کوئی افیکٹ یا ٹچنگ وغیرہ نہ ہو تو تصویر جو ہے یعنی فوٹو وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہونا چاہیے ریٹرن ایئر ٹکٹ ہونا چاہیے چھ ماہ کا بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہو جس میں کم از کم دس لاکھ تک جو اماؤنٹ ہے وہ ہو اور یہ پراپرلی مینٹین ہوا ہوا ہو اور اس کے علاوہ ساٹھ یورو اس کی ویزا فیس ہے اور آپ وی ایف ایس سے کیونکہ اپلائی کریں گے تو تیس یورو وی ایف ایس کے جو سروس سینٹر ہوتا ہے اس کے بھی چارجز ہیں سی این آئی سی یعنی جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے اس کی کاپی چاہیے اس کے علاوہ ایف آر سی جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی اوریجنل اور فوٹو کاپی دونوں وہ اگر ادر لینگویج میں یعنی اردو وغیرہ میں تو اس کو پھر انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہونا چاہیے تمام ڈاکومنٹ جو بھی آپ سبمٹ کرائیں گے یا تو وہ انگلش میں ہوں یا پھر وہ جرمن لینگویج میں ٹرانسلیٹڈ ہوں دوستو یہ یاد رکھیے کہ آسٹریا کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ جرمن ہے آسٹریا جرمنی کے ساتھ واقع الگ ملک ہے لیکن وہاں جرمن زبان بولی جاتی ہے اسی طرح ہیلتھ انشورنس اور ریٹرن ایئر ٹکٹ یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے اپنے پاس تیار کرنے ہیں اس کی ایک فائل تیار کرنی ہے اور اس کے بعد اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اس کا لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہ ویزا پاکستان سے انڈیا سے یو اے ای سے قطر عمان بحرین جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور زیادہ تر ان کنٹریز میں یہ وی ایف ایس گلوبل جو ہے اس کے سروس سینٹرز ہیں وہاں اپلائی کیا جاتا ہے گو کہ اس کی امبیسی اور کونسلیٹ بھی موجود ہیں پاکستان میں بھی موجود ہے اور یو اے وغیرہ میں بھی موجود ہے لیکن جو ویزا کی درخواستیں آسٹریا کی وصول کرتے ہیں وہ زیادہ تر وی ایف ایس گلوبل کے جو سروس سینٹر ہے وہ کرتے ہیں ان کے تمام لنکس ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں تو دوستو اس کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی سمپل ہے آپ نے وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں سے آپ نے آن لائن اپائنٹمنٹ بک کرنا ہے اس اپائنٹمنٹ کی جو ریسٹ ہوگی وہ آپ نے نکالنی ہے جو آپ کی اپائنٹ اپائنٹمنٹ کی آپ کو ڈیٹ ملے گی اس ڈیٹ پہ آپ نے یہ جو تمام ہم نے ڈاکومنٹس بتائے ہیں آپ کو اس کے ساتھ چیک لسٹ ہے اس کا بھی لنک ہم نے دے دیا ہے آپ ضرور تمام اپنے ڈاکومنٹس ارینج کرنے کے بعد اس چیک لسٹ سے چیک لسٹ سے آپ ٹیلی کر لیں کہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے ریکوائرمنٹ کے مطابق لگائیں یا نہیں تو یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے وی ایف ایس گلوبل کے سینٹر وہاں آپ نے سبمٹ کرنے اور اس کے بعد وہاں آپ نے کیش میں ویزا فیس جمع کرانی ہے جو کہ ساٹھ یورو ہے اور جیسا ہم نے بتایا کہ اس کے سروس چارجز ہیں وہ تیس یورو کے قریب ہوتے ہیں یہ اگر پاکستانی کرنسی میں بات کریں تو یہ تقریباً پندرہ سے سولہ ہزار کے درمیان بنتے ہیں یہ تمام ڈاکومنٹس آپ وہاں سبمٹ کرائیں گے اس کے بعد اس کا پروسیسنگ کا جو ٹائم ہے وہ پندرہ دن ہے پندرہ دن سے ایک مہینہ تک لگتا ہے اس کے بعد سے امبیسی کی طرف سے جو بھی آنسر ہوگا اگر ویزا آپ کا اپروو ہو جاتا ہے یا جو بھی آنسر ہوگا وہ آپ کو وی ایف ایس کے تھرو پتہ چل جائے گا اگر انٹرویو کے لیے امبیسی نے بلانا ہوگا تو بھی آپ کو کال آ جائے گی اب دوستو اخراجات کی اگر بات کریں کہ آسٹریا جانے میں اخراجات کتنے ہیں تو ایک ہم آپ کو رف سا اسٹیمیٹ بتا دیتے ہیں کہ آسٹریا میں جو چیپ سے چیپ ہاسٹل ہے اگر کوئی سنگل پرسن جا رہا ہے تو چیپ سے چیپ ہاسٹل جو ہے وہ بارہ سے پندرہ یورو تک بھی مل جاتا ہے اگر آپ آن لائن سرچ کریں گے تو آپ خود بھی بک کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ
लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो अप्लाई करने से पहले ही आप बहुत ज़्यादा दिन का टूर प्लान नहीं करें कम दिन का आप टूर प्लान करें ताकि वो जस्टिफाई हो सके आपका केस लेकिन अगर आप अप्लाई कर देंगे एक माह का वीज़ा क्योंकि ये नाइन्टी डेज तक का होता है इसका जो टोटल पीरियड है अगर आप अप्लाई करेंगे एक माह का तो उसी हिसाब से आपके पास तमाम चीज़ें होनी चाहिए और ये जो शेंगन कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज हैं इनमें यूरो चलता है तो यूरो आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी करेंसी है तो अगर आपके पास फाइनेंस कम हैं तो फिर कम दिन के लिए आप प्लान करें और उसी के मुताबिक अपने फाइनेंस भी आप जितने ज़्यादा शो कर सकते हैं वो करें ताकि आपको फिर वीज़ा मिलने में और इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करने में कोई मुश्किल ना हो ये याद रखिए जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब टूरिज़म ही होता है वर्क नहीं होता तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में जब आप अप्लाई करने वाले होंगे किसी भी तरीके से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाके आप रुक जाएंगे और काम करेंगे अगर ऐसा किसी भी तरीके से आप आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं वहाँ कोई इस तरह तरह का कोई इंप्रेशन दे देते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स से इस तरह की बात जाहिर होती है कि इस बंदे का तो कोई जॉब इसके पास ठीक नहीं है इसकी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग ऐसी नहीं है ये अगर जाएगा तो वापस नहीं आएगा तो जो टूरिस्ट वीज़ा देने वाले लोग होते हैं वीज़ा ऑफिसर ये होते हैं उनका ये काम होता है कि वो जो जेनवन टूरिस्ट हों उन्हीं को वीज़ा दें तो अगर किसी भी तरीके से ये बात जाहिर होगी कि आपने वहाँ जा काम करना है तो फिर वीज़ा मिलने के चांसेज़ नहीं हैं इसी तरह जब आपको अगर वीज़ा मिल जाता है आप अच्छी तरीके से अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अच्छी तरह इंटरव्यू देते हैं आपको वीज़ा मिल जाता है इमिग्रेशन पे भी आप जाएंगे वहाँ इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आप अपने पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट ना रखें जिससे जैसे कोई वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स कोई इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ें आप अपने पास ना रखें जिससे ये जाहिर होता हो कि आप यहाँ आएँ तो आप टूरिज़म के अलावा कहीं जॉब ढूंढेंगे या आप यहाँ रुक जाएंगे ये ना सिर्फ शेंगन कंट्री के लिए बल्कि किसी भी कंट्री में आप जाएँ तो इमिग्रेशन पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके पास वही चीज़ें होनी चाहिए जो एक टूरिस्ट के पास होती हैं उसके अलावा अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट आपने रखा है कोई आपने और चीज़ें रखी हुई हैं तो वो चीज़ें ये शुभा पैदा करती हैं कि ये बंदा यहाँ टूरिज़म के लिए आए तो ये रुक जाएगा तो इसलिए आपने इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी दोस्तों अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रिया के जॉब सीकर वीज़ा की ये ऑस्ट्रिया जो है जॉब सीकर वीज़ा भी देता है ये छः माह का होता है वो लोग जिन्हें जॉब ऑफर नहीं है जिनके पास वो ऑस्ट्रिया जाके वहाँ काम तलाश कर सकते हैं और अगर उन्हें वहाँ पे एम्प्लॉयर मिल जाता है कोई कंपनी मिल जाती है वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो फिर वो वहीं पर ही इस छः माह के दौरान अपने लिए जो रेजिडेंस और वर्क परमिट जो होता है जिसे रेड बाइड रेड कार्ड कहा जाता है वो अप्लाई कर सकते हैं ये जो रेड वाइट रेड कार्ड होता है या आप इसको टीआरसी कह लें एक तरह की ये दो साल के लिए जारी होता है ये एक्सटेंडेबल होता है और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है और क्राइटेरिया है जो लोग उस पर पूरा उतरते हैं ये वीज़ा उन्हीं को मिलता है और उसके लिए जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है वो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए जो कुल पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं वो रखे हैं हंड्रेड इस हंड्रेड में से जिसके सेवेंटी पॉइंट्स होंगे वो एलिजिबल होगा अब ये सेवेंटी पॉइंट्स कैसे बनते हैं इसके लिए क्या चीज़ें देखी जाती हैं उनमें है एजुकेशन ये मास्टर्स या पीएचडी लेवल की एजुकेशन होना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की कम से कम चार साल की एजुकेशन उससे रिलेटेड अगर किसी ने कोई किसी के पास डिग्री है और उसके अलावा इसमें वर्क एक्सपीरियंस वो देखा जाता है और वर्क एक्सपीरियंस के अलावा जर्मन या इंग्लिश इसकी जो प्रोफेशेंसी है वो देखी जाती है उसमें ए टू और ए ए वन जो है इस लेवल की अगर किसी को जर्मन या इंग्लिश आती हो तो वही इसके लिए एलिजिबल होगा उसके अलावा एज जो है इसमें 35 साल से जो फोर्टी साल तक लोग हैं वो लोग ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों याद रहे कि ये ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा जो है ये हाईली क्वालिफाइड कैटेगरी का वीज़ा है जो हमने आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर की हैं इसके लिए अच्छी बात ये है कि आपने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट नहीं करानी है ना ही आपने किसी किस्म के कोई फॉर्म भरने इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो ऑफिशियल पोर्टल है ऑफिशियल इमिग्रेशन का ऑस्ट्रिया की उसका लिंक हमने इस वीडियो के वीडियो में शेयर कर दिया है आप उस लिंक पर जाके इसकी मजीद रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं तो वो लोग जो एलिजिबल हैं वो 
उस लिंक में तमाम रिक्वायरमेंट अपनी देख सकते हैं पॉइंट्स देख सकते हैं अगर वो उसको मीट करते हैं पॉइंट्स को तो उसका वो एक प्रिंट निकाल लें और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करके ये वी में नहीं अप्लाई होता बल्कि इसके लिए डी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है और ये ऑस्ट्रिया की एम्बेसी या कॉन्सलेट में होगा तो आप अगर पाकिस्तान में हैं या किसी और कंट्री में हैं तो वहाँ ऑस्ट्रिया की एम्बेसी होगी वहाँ आपको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ जा सबमिट करने होंगे इसमें आपको अलहदा से तो कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा लेकिन आपने क्योंकि डी वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए जो डी वीज़े का फॉर्म है उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वही जो आपके एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस वगैरह के वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के एक उसका सेट तैयार करना है फिर एम्बेसी से आपने कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेना है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी में जमा कराने एम्बेसी आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुतल जो डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रिया में वहाँ उसको भेजेगा वहाँ से अप्रूवल आने के बाद फिर आपको ये जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रिया का टूरिस्ट वीज़ा शंगिन वीज़ा ऑस्ट्रिया का विजिट वीज़ा के बारे में और ऑस्ट्रिया के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होंगी अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आप हमें ई भी कर सकते हैं और जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया के वर्क परमिट और वहाँ जॉब्स के हवाले से जो कि न सिर्फ तलीम याफ्ता लोगों के लिए बल्कि कम तलीम याफ्ता लोगों के लिए भी है बहुत सारी ऐसी ट्रेड हैं उसकी पूरी तफसील हमने बताई थी इस जो हमारी एक दूसरी वीडियो है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आप वर्क परमिट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो दो साल के लिए जारी होता है उसकी तमाम तफसील उस वीडियो में मौजूद है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पिक्स को सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया